హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రసాద్ మూర్తి మనం కళలు సాహిత్యం అనేటటువంటి విభాగంలో ప్రతివారం కొందరు కవులు కానీ కళాకారులను కానీ రచయితలు రచయితలు వీళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా యువ కవులు యువ కవయిత్రులు రచయితలు రచయితలు వీళ్ళ మీద మనం ప్రధానంగా ఫోకస్ పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఈ తరం ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారో మన చేతుల్లో ఉన్నాయి పుస్తకాల రూపంలో కానీ వాళ్ళు ఇంకేం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ ఆలోచనలు వెనక వాళ్ళ జీవితాలు ఉన్నాయి ఆ జీవితాల వెనక వాళ్ళవైన కొన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి అవి మనకు తెలియవు వాళ్ళు రాసిన కథలో కవిత్వమో మనకు తెలుసు కానీ వాళ్ళ అనుభవాలు మనకు తెలియవు నేను గత కొన్నాళ్ళుగా కొన్ని వారాలుగా యంగ్ పోయిట్స్ని యంగ్ ఆర్టిస్ట్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఎన్నో అనుభవాలు వాళ్ళు చెప్తుంటూ ఉంటే వింటూ ఉంటే నాకు ఒక్కొక్కసారి దుఃఖము ఒక్కోసారి ఆనందం తెలియని ఉత్సాహం వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఉత్తేజం నేను పొందుతూ ఉన్నాను ఇది బహుశా మా ఇంటర్వ్యూలు చూస్తున్నటువంటి మీరు ఆడియన్స్ కూడా మా వ్యూవర్స్ కూడా తప్పనిసరిగా అదే అనుభూతిని పొందుతారని పొందుతున్నారని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఇదే వరుసలో మనం ఒక యంగ్ రైటర్ని కలవబోతున్నాం ఆమె ఒక మంచి సాహిత్య కుటుంబం నుంచి సాహిత్య నేపథ్యం నుండి వచ్చింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీష్ పీజీ చేసింది చిన్నతనంలోనే మంచి రచయిత్రిగా పేరు సంపాదించుకొని మొదటి పుస్తకంతోనే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారాన్ని పొందింది ఆమె మానస ఎండ్లూరి ఆమెతో ఇప్పుడు మనం సంభాషిద్దాం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అమ్మా మానస బాగున్నావా నమస్తే బాగున్నాను మీతో మాట్లాడుతుంటే ఏంటో నాకు మా అమ్మాయితో ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు మా కళ్ళ ముందే పెరిగారు కదా రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు డాడీ వాళ్ళు ఆ తెలుగు యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పుడు వచ్చేవాడిని మీరు అప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు సో కళ్ళ ముందే ఎట్లా అలా 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 ఎదిగి ఇప్పుడు నువ్వు రాసిన పుస్తకాన్ని ఎంతో అపురూపంగా ఇలా పట్టుకొని మా మానసేన ఇట్లా రాసింది ఈ కథలన్నీ అని కించిత్ ఆశ్చర్యంతో ఆనందంతో మేము మేమంటే నేను నా తరం వాళ్ళు అందరూ కూడా లేదా మీ నాన్నకు తెలిసినటువంటి మిత్రులు అందరం కూడా ఆనందం పొందుతూ ఉంటాం మిలింద మానస ఇండ్లూరి రాసినటువంటి కథల సంపుటి ఇది మిలింద ఈ సంపుటి పేరు మానస నువ్వు చెప్పమ్మా నువ్వు ఫస్ట్ కథ రాయాలని అనుకున్నావా లేకపోతే ఎంతో మొత్తం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నటువంటి కవి కూతురివి కవితో రాయకుండా కథల్లోకి ఎట్లా వచ్చావు నీ మీద డాడీ ఇంపాక్ట్ ఎండ్లూరి సుధాకర్ అంటే నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పాయింట్స్ పవర్ఫుల్ పాయింట్స్ మన తెలుగులో చెప్పుకుంటే వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టుకుంటే ఆయన ఎండ్లూరి సుధాకర్ గారు ఉంటారు ఆయన అంటే మా అందరికీ చాలా ఇష్టము పర్సనల్గా నాకు బాగా ఎంతో అన్న సోదరుడు అన్న అని అనుకునేటటువంటి మనిషి ఏమిటి నువ్వు డాడీ రూట్లో కవిత్వంలోకి వెళ్ళకుండా కథల్లోకి వచ్చావు డాడీ కూడా కథలు రాశారు కాదు మల్లె మొగ్గల కొడుకు మాతిక కథలు అని ఆయన చూసిన ఆయన కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన కథలు రాశారు అయితే ఇట్లా అడుగుతున్నప్పుడు నాకు వెంటనే వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే అమ్మ కథలు రాసేది బాగా అమ్మ దివంగత రచయిత్రి డాక్టర్ పుట్ల హేమలత తను కూడా కవిత్వము కథలు బాగా రాసేది బహుశా అక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో అని అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారంటే మీరు అడుగుతుంటే కాకపోతే 
నేను వచ్చింది పలానా కమ్యూనిటీ నుంచి కుల వివక్ష అంటే ఏంటో అడుగడుగున చూసిన దాన్ని అంటే పేదరికం లేకుండా కుల వివక్ష చూడటం అనేది అదొక అదొక సోఫిస్టికేటెడ్ లెవెల్లో కుల వివక్ష ఎలా ఉంటుంది చదువుకున్న వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ తాహతు మా తాహతు ఒకటే అయినా కూడా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మనది ఒకటే అయినా కూడా కులం దగ్గరకు వచ్చేసరికి చూసిన వివక్ష వీటి వల్ల పైగా ఇక జెండర్ వివక్ష ఎలానో ఉంటూనే ఉంటుంది ఏ ఏ రేంజ్ లో ఉన్నా వీటన్నీ ఇవన్నీ చూస్తూ చూస్తూ బహుశా వీటిని వివరంగా పంచుకోవాలి అన్న థాట్ లోంచి బహుశా నేను కథా ప్రక్రియని నేను ఎంచుకున్నానేమో అని అనిపిస్తుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు అయితే లేవు డాడీ మొదటి నుంచి చిన్న వయసు నుంచి ఆయన ఉద్యోగంలో ఉన్నారు మంచి వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీనే మీరు మంచి స్కూళ్ళలోనే చదువుకున్నారు అయితే నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ వివక్ష అనమాట అది పైకి కనిపించదు ఆ దాన్ని మీరు ఎదు ఎదుర్కొన్నాను అంటావు సరే దాని దాని దగ్గర తర్వాత వద్దాము నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టు అమ్మ గురించి నిజంగా ఆవిడ అంత గొప్ప రచయిత్రి అని అంత ఉద్యమకారిణి అని అంత పెద్ద చరిత్ర ఉందని బహుశా మరి చెట్టు నేడలో అని అంటారే మా ఇండ్లు సుధాకర్ గారి సహచరి పుట్ల హేమలత ఆమె రాస్తుందనే కానీ ఆమె ఇంత వర్క్ చేసిందా అనేటటువంటి విషయం ఆమె చనిపోయేదాకా అయితే ఏమో చాలా క్లోజ్డ్ సర్కిల్స్లో తెలిసేమో కానీ చాలా మందికి తెలియదు నాతో చాలా మంది అన్నప్పుడు సో అమ్మ ప్రభావం నీ మీద బాగానే ఉందని అంటావు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నలోనే అమ్మ నాన్న ఇద్దరు తెలిసినా కూడా నాన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాన్న చుట్టి ఏం జరుగుతుంది అన్నదే క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టు అమ్మ తరపున కుటుంబాల్లో వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ నాన్న అంత గొప్ప గొప్పదాని అవ్వాలి మీ నాన్నలాగా అవ్వాలి మీ నాన్నలాగా అంటే ఆమె తరపు వాళ్ళు కూడా అంటే ఆ పేట్రియర్ కి మనలో అలా సెటిల్ అయిపోయి ఉండడాన్ని నేను అది గమనిస్తూనే ఉన్నాను అమ్మ చేసిన పనులు వచ్చేసరికి ఆవిడ ఎంత చేసినా కూడా దాన్ని అంటే మార్కెట్ చేసుకోలేదు తను ఎప్పుడు పబ్లిసిటీ వెన వెంట పాడలేదు నిజానికి అంటే చాలా వరకు లైమ్ లైట్ లో ఉండే పనే తను చేసింది కానీ పర్సనల్ గా ఎప్పుడు తన మీద తను ఒక వ్యాసం రాయించుకొని పేపర్ లో రావడం కానీ ఇట్లాంటి పనులు బహుశా నేనే ఆ పాటికి చేసి ఉండాల్సింది తను ఉన్నప్పుడే అది నేను చేయలేకపోయాను తను మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే ఈ పత్రికలు ఏవి లేని టైంలోనే తను టూ థౌజండ్ లెవెన్ లోనే మొట్టమొదటి మహిళ సాహిత్య పత్రిక విహంగాన్ని తను స్థాపించడం కానీ ఆ తర్వాత తను తను కూడా పొట్టి శ్రీరామ్ తెలుగు యూనివర్సిటీ రాజమండ్రిలో కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ గా పనిచేశారు తెలుగు పేపర్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఆ రకంగా కూడా చాలా మంది ఆడపిల్లని తను ఎంకరేజ్ చేసి అంటే తను రాను రాను తను కవిత్వం కథల నుంచి రీసెర్చ్ పేపర్స్ వైపు ఎక్కువ మక్కువ చూపించారు అట్లా కూడా తను చనిపోయే నాటికి మూడు పుస్తకాలు తను ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉంది తను చనిపోయాక నేను డాడీ ఆ పుస్తకాలను తీసుకొచ్చి అంటే ఆమె రాస్తూ ఉన్నటువంటి దశలో మీరు ఎప్పుడైనా అమ్మ ఏం రాస్తుంది ఏమిటి అనేది ఏమన్నా చూసేవారా చూసాము ఏడిపించే వాళ్ళము నవ్వే వాళ్ళము ఒకసారి తను రాసిన కథ సాక్షి వచ్చిన కొత్తలో అందులో కథ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆ కథ మధ్యలో ఇది వరకు సినీ తారలకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న బిట్స్ వేస్తూ ఉండేవాడు నాకు ఐశ్వర్య రాయ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇప్పటికి ఐశ్వర్య రాయ్కి సంబంధించి ఏదో చిన్న బిట్ వేసారు అనమాట అసలు ఆ రోజు నేను అంటే మా అమ్మ కథ రావడం అందులో మధ్యలో నాకు ఇష్టమైన నటి రావడం అది చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయినప్పుడు అమ్మ చాలా బాధపడిపోయింది అంటే నీకు ఆమె మీద ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ అమ్మ రాసిన కథ మీద లేదా నీకు అని ఉండేది తను రాసిన కవితలు కూడా నల్లపొద్దు పుస్తకంలో ఉండడం కానీ తను రాసిన పొరిగిల్లు అనే కవిత కానీ అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ అదే ఎందుకు నేను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనసుతో మాట్లాడడం అంటే ఖచ్చితంగా ఎండ్లూరి సుధాకర్ పుట్ల హేమలత వీళ్ళిద్దరి ప్రస్తావన మాటి మాటికి వస్తుంది తప్పనిసరి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరి మానసపుత్రి కాబట్టి నువ్వు మానసన్న పేరు కూడా 
చాలా చాలా మంచి పేరు నాకే పర్సనల్ చాలా ఇష్టమైన పేరు అది మొదటిసారి నువ్వు ఎప్పుడు ఏ వయసులో ఎప్పుడు కథ రాయాలని నీకు అనిపించింది నేను చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న కప్లెట్స్ రాయడం గోపి అంకుల్ వాళ్ళని చూసి నాని హైకూలు రాయడం హైకూలు చాలా ఇష్టపడేదాన్ని చిన్నప్పుడు మా తాతయ్య అంటే డాడీ వాళ్ళ డాడీ చనిపోయినప్పుడు చిన్న కవిత్వం ఇట్లా రాయడం అంటే వీళ్ళని చూసే నిరంతరం ఇంక ఇంట్లో సాహిత్య చర్చలే సంసార గొడవలు ఏమీ ఉండవు అన్ని సాహిత్య చర్చలే వీళ్ళిద్దరు మధ్యలో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి చిన్న చిన్నగా రాస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత లాంగ్ గ్యాప్ అంటే డిగ్రీ చదువుకోవడం వీటి వల్ల అంటే చదవలేదు అంటే సాహిత్యాన్ని చదవలేదు రాయలేదు కూడా కానీ తెలంగాణ ఆంధ్ర బైఫకేషన్ వచ్చినప్పుడు చాలా తీవ్రమైన అంటే మనం స్నేహపూర్వకంగా విడిపోలేదు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు అంటే ఇంక మనకు తెలిసిందంట ఆ టైంలో నాన్నది హైదరాబాద్ నాన్న హైదరాబాది అయ్యుండి ఆయన తెలంగాణ అంటే ఈ ఢక్కని దాదాపుగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన రాజమండ్రిలోనే ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చారు మా మేనత్తలు మా బాబాయిలు వాళ్ళ పిల్లలు అంత పక్క బస్తీ తెలంగాణ మాట్లాడుతారు మేము రాజమండ్రి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మా భాష వేరే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళకి వింత వింత ప్రపంచాలలాగా మాకు ఒకరికొకరు అలాగే మేము పెరిగాం అట్లాంటి అంత క్లోజ్నెస్ అంత మమకారం హైదరాబాద్ తోటి తెలంగాణ తోటి ఉన్నప్పుడు ఇవి రెండు విడిపోతాయి అంటే మన కోడ్స్ మారిపోతాయి ఎస్టీడి కోడ్స్ మారిపోతాయి ఇట్లా అంతా ఆ ఘర్షణలోంచి వచ్చిన కథ గౌతమి అనే కథ నేను రెండు వేల పదిహేనులో ఫస్ట్ స్టోరీ అప్పుడు నేను అంటే అప్పటికి నేను పత్రికల్లో వచ్చే కథలు చాలా విరివిగా చదువుతున్నాను ప్రతి కథ చాలా కృత్రిమంగా ఉండడం ఇంకా బాల బాలభానుడి లేలేత కిరణాలు మీద పడుతున్నాయి అటువంటి వాక్యాలు ఇంకా చదవడము ఎక్కడ మనకు సంబంధించిన మనుషులు కానీ మనకు సంబంధించిన వృత్తులు కానీ జీవితాలు కానీ జీవన జీవన నేపథ్యాలు కానీ ఎక్కడ లేవు అంతా ఇంకా నాటకీయంగా మామగారికి కోడలు కాఫీ ఇవ్వకపోతే ఆయన అలగడము భర్త ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవడము ఈ కథలో చదువుతున్నాను అప్పుడు ఆ ఘర్షణలోంచి వచ్చిన కథ గౌతమి అనే పేరు పెట్టి తెలంగాణ తమ్ముడు మా బాబాయ్ కొడుకు నేను ఒక ఆంధ్ర అక్కగా మా ఇద్దరు అంటే మేము ఇట్లా విడిపోతామా అన్న వేదనలోంచి రాసిన కథ సడన్ గా ఒకరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లేచి రాసేసాను ఒక ఐదారు పేజీలు రాసి అమ్మకు చూపిస్తే విహంగలోనే ఫస్ట్ కథ తనే వేసింది ఫస్ట్ ముందు అమ్మకే చూపించావు అమ్మకే చూపించాను అమ్మ చూపించలే అంటే అమ్మ ఎడిటర్ కాబట్టి రెండు రకాలుగా పని కోసం ముందు అమ్మకే చూపించాను చిన్న స్వార్థంతో అమ్మకి నచ్చింది నచ్చింది అమ్మకి నచ్చింది డాడీ అప్పటి నుంచే అంటే ఆయన ఒక రచయితగా మాట్లాడేవారు అంటే అమ్మ ఇక ఎంతైనా అమ్మ కాబట్టి అమ్మ కూడా చెప్పేది పలానా వాళ్ళ కథలు చదువు సెట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది మూడ్ ఎలా ఉంటుంది కథ టోన్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్పేది నాన్న ఎక్కువ భాష పర్యాయ పదాలు ఆయన ప్రాసలు ఆయన కవి కాబట్టి కొత్త పదాలు ఎలా రాయాలి ఇట్లా చెప్తుంటే ఇంట్లోనే నీకు ఎంతో గొప్ప సాహిత్య వాతావరణం ఉంది కదా మరి ఆ వాతావరణం నుంచి వచ్చావు కాబట్టి నీకు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకోకుండా మీకు తెలియకుండా మంచి భాష అలవాడింది అయితే నువ్వు ఇందాక చెప్పావు చాలా మంచి విలువైనటువంటి మాటలు నువ్వు పెట్టి పెరిగినటువంటి వాతావరణం తర్వాత నువ్వు చూసినటువంటి ఈ కథా ప్రపంచం ఎలా రాస్తున్నారు ఏమిటి అదే ఓల్డ్ డిక్షన్ అదే ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ అవే పాత్రలు అదే గొడవ ఏర్పడు నువ్వు వేరే వాతావరణంలో పెరిగావు అఫ్కోర్స్ చదువుకున్నది అందరితో కలిసి చదువుకున్నప్పటికీ కూడా నువ్వు చుట్టూ చూసినటువంటి సాహిత్య మిత్రులు మీరు పెరిగినటువంటి ఆ కమ్యూనిటీ వాతావరణం ఇవన్నీ కూడా మరి నువ్వు మీ ఏ నేపథ్యం నుంచి అయితే వచ్చావో ఆ నేపథ్యం కి సంబంధించినటువంటి కథలు ఎక్కువ రాయాలనుకున్నావా లేదా అప్పటికే మన తెలుగు సాహిత్యంలో నువ్వు కథ మొదలు పెట్టేటప్పటికే ఒక ఊపు ఊపింది ఫెమినిస్ట్ సాహిత్యం కానీ దళిత ఉద్యమం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిటీ సాహిత్యం అనేది బాగా ఫోర్ ఫ్రంట్కి వచ్చేసింది అంటే వీటిలో ఏ దేన్ని నువ్వు ఓన్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు ఎక్కువగా నీ కథల్లో ఏది చూపించాలనుకున్నావు 
నేను నా కథల్లో నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను అంటే నేను రాసేటప్పటికి మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఉద్యమాలన్నీ చల్లబడిపోయినాయి కానీ రిజల్ట్ ఎంతవరకు వచ్చింది అన్న దగ్గర నుంచి నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను పైట గురించి రాసేశారు వంటగది గురించి రాసేశారు అస్తిత్వాల గురించి రాసేశారు దళిత్ పేట్రియార్కి గురించి రాసేశారు అన్నీ అయిపోయినాయి కానీ ఇంకా సమస్యల మటుకు ఉన్నాయి ఉద్యమాలు ఆగిపోయి ఉండొచ్చు కానీ సమస్యల మటుకు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎన్ని వందల లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం సాహిత్యంలో గుమ్మరిస్తామో దానివల్ల ఏదన్నా మార్పు వస్తుందేమో అంటే ఇవి రికార్డ్ అవ్వాలి బాధ పెట్టిన వాడు సిగ్గుపడాలి బాధ పడ్డవాడు ఎదు ఎదురు తిరగాలి మారాలి బహుశా దీనివల్ల జరుగుతుంది అనుకొని నేను అంటే అప్పటికి కుల వివక్ష చూశారు దళిత్ రేప్స్ గురించి మనం సాహిత్యంలో చదివాం అంతా జరిగింది కానీ నాదంటూ నేను రాయాలి నేనేం చూశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పటికీ చెప్పున్నాను కొన్ని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను నైన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక టెన్త్ స్టాండర్డ్ సీనియర్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఐ డోంట్ లైక్ క్రిస్టియన్స్ బట్ ఐ లైక్ యూ అంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేనే విన్నాను నేనే అనుభవించాను అది ఎట్లాగైనా ఎక్కడో ఒక చోట అది రికార్డ్ అవ్వాలంటే అమ్మాయి నన్ను తిట్టిందా పొగిడిందా ఆ అమ్మాయి సమస్య ఏమిటి ఎందుకని పైకి చెప్పింది పైకి తను ఎందుకు చెప్పింది మనసులో ఉంచుకోవచ్చు కదా నాకు నిజానికి నల్లగా ఉండేవాళ్ళు ఇష్టం లేదు కానీ ఈ అమ్మాయి అంటే పర్వాలేదు అని మనసులో అనుకుంటాం కానీ ఆ అమ్మాయి పైకి తన స్టేట్మెంట్గా ఆ వయసులోనే ఎందుకు చెప్పింది నాకు అది ఎందుకు గుర్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నా మనసులో ఎందుకు అది నలిగిపోతూ గుర్తుంది ఇటువంటి విషయాలు నేను పర్సనల్గా చూసినవి దాదాపు మిళిందలో నేను రాసిన కథలన్నీ దాదాపుగా నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని అక్కడ ఇక్కడ నేను న్యూస్ ఐటమ్స్లోంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి రాసి ఉండొచ్చు యాక్చువల్గా నిజం కూడా ఈ తరం కానీ ఏ తరం అయినా సరే చేయాల్సిన పని అదే కవిత అయితే మనం ఏదైనా రాయచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం వేళకుండా అలాస్కా మీద రాయచ్చు నాయగర జలపాత మీద రాయచ్చు తాజ్మహల్ మీద రాయచ్చు కానీ కథను అట్లా రాయలేము పర్సనల్ అనుభవం లేకపోతే అది కథను చేయలేము చెప్పింది కరెక్టే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి రావాలి ఇంకొకటి ఇందాక మంచి మాట చెప్పావు సమస్యలు అట్లాగనే ఉన్నాయి ఉద్యమాలు లేకపోవచ్చు ఉద్యమాలు పుడతాయి పోతాయి వస్తాయి పోతాయి ఉంటాయి కానీ ఈ ఈ ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో ఈ క్యాస్ట్ హెరార్కి ఏదైతే ఉందో ఈ సిస్టంలో ఆ సోఫిస్టికేటెడ్ వివక్ష అనేక రూపాయలు మార్చుకుంటూ వచ్చిందనమాట దాన్ని మీరు చూశారు చిన్నప్పుడు తొమ్మిదో క్లాస్లోనో పదో క్లాస్లోనో చూసింది యూనివర్సిటీ లెవెల్లో దాకా కూడా చూసి ఉంటాం ఇంకా ఎట్లాంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నిన్ను బాగా కలిసి వేసినాయో లేదా ఆనంద పెట్టినాయో అట్లాంటివి ఏమన్నా రెండు మూడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పు మా వాళ్ళకి లేదంటే నీ కథను వేసుకొని పలానా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో పలానా కథ రాశానని ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ అదే వివక్షకు గురైన వాళ్ళు అవును నాకు కూడా పలానా చోట జరిగింది అంటారు వీటికి గురవ్వని వాళ్ళు అసలు ఇటువంటివి జరుగుతాయా అసలు ఇలా కూడా అంటారా ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఇట్లా కూడా వివక్ష చూపిస్తారా తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుంటారు ఇలా కూడా జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళే ఆ పని చేసి ఉండొచ్చు కూడా కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేరు అనమాట ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకసారి నేను చదువుతున్నప్పుడు సిఈసీ చదివిన రాజమండ్రిలోనే చదువుతున్నప్పుడు ఎకనామిక్స్ లో నాకు హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి వస్తే ప్రతిసారి ఆ యూనిట్ టెస్ట్ లోనూ హాఫ్ ఇయర్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ లోనూ ఫస్ట్ త్రీ మెంబర్స్ ని నుంచోబెట్టి క్లాబ్స్ కొట్టించడం అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు క్లాబ్స్ కొట్టించారు మా మేడమ్ కొట్టించి ఏం సడన్ గా అంటే మనం ఊహించాం కదా వివక్ష ఈ రూపంలో కూడా వస్తుంది ఈ ప్రదేశంలో కూడా వస్తుంది అని హిందూ పిల్లలు చదవట్లేదు ఈ మధ్య మరి ఏంటో ఏం చేస్తున్నారు అంటే నాకేం అర్థం కాదు నేనేమో ఎకనామిక్స్ లో టాపర్ అన్నట్టే నేను నుంచి ఉన్నాను అక్కడ నేను మానస అన్నాను నేను క్రిస్టియన్ అన్నాను నాకు అవేవి గుర్తుండు నేను పలు నేను ఒక స్టూడెంట్ ని అంతే ఇంటర్మీడియట్ లో నా క్లాస్ రూమ్ లో కానీ హిందూ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనగానే వాళ్ళు ఇలా ఒకళ్ళొకళ్ళు మొహాలు చూసుకోవడం అంటే మనం ఎంత తప్పు చేస్తున్నామని వాళ్ళు ఒక ఇదిలోకి వెళ్ళడం అంతే తప్ప ఆ క్లాబ్స్ కూడా మ్యాండేటరీగా ప్రతిసారి జరిగేది కాబట్టి జరిగించింది జరిపించారు కానీ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేకపోవడం 
ఆవిడ భరించలేకపోవడం దాన్ని ఇట్లాంటివి ఒక కోకొల్లలు రాజమండ్రిలో పెరిగాము చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మందికి నాన్న పేరు తెలుస్తుంది కానీ కొంతమందికి ఆయన కులం తెలియదు అప్పటికి ఎందుకంటే ఆయన జనరల్ కవిత్వం కూడా చాలా అద్భుతమైన అటువంటప్పుడు ఆయన భార్యగా కూతురుగా మేము ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు అమాంతం షాక్ అయిపోవడం అంటే మా మొహల్ మీద బొట్లు లేకపోవడం నిజంగా మీరు ఎండ్లు సుధాకర్ గారి భార్య పిల్లలేనా అని మా ప్రిన్సిపాల్ అడగడం అదే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో దాన్ని నేను బొట్టు అనే కథను నేను రాశాను బొట్టు లేకపోవడం వల్ల ఆవిడ షాక్ అయిపోయి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఆవిడ ఫేస్ లేదో షాక్ తెలుస్తుంది కానీ ఏంటి అన్నది నాకు తెలియల అప్పుడు అమ్మ బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది ఆవిడ ఎందుకు షాక్ అయింది అనుకుంటున్నావు డాడీ నా ఎవరో బ్రాహ్మినో ఎవరో కమ్మాయినో ఎవరో అనుకున్నారు అందుకని మీరైనా మీరైనా అని అడిగింది అప్పటి నుంచి అది నాకు ఆ బ్రెయిన్లో అది నాకు రికార్డెడ్గా ఉంది కథలు రాసే టైంలో నేను బొట్టు రెండో కథగా రాశాను ఇట్లా జరిగింది నాకు రాసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రాజమండ్రి లాంటి అందమైన ప్రదేశంలో చుట్టూ పచ్చదనం ప్రకృతి ఇదంతట్లో నాకు ఒక్కదానికే కులం ఎందుకు ఎదురైంది నాకు ఒక్కదానికి అసహ్యమైన బొట్టు లేని చూపులు నాకు ఒక్కదానికి ఎందుకు ఎదురయ్యాయి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా తయారయ్యి ఇంట్లో మేకప్ వేసుకొని ఏదో మంచి డ్రెస్ వేసుకొని నేను చాలా హ్యాపీగా హుందాగా నేను బండి వేసుకొని నేను బయటకు వెళ్తాను నువ్వు బొట్టు లేదని చెప్పి నువ్వు నన్ను ఒక చిన్న చివుక్కు అనే ఒక లుక్ ఇస్తావు అంటే అది ఒక ఒక లుక్ అయి ఉంటుంది నాకు తెలియని లుక్స్ కూడా బోల్డ్ ఉండి ఉండొచ్చు నా వైపు చులకనగా ఓహో ఈ అమ్మాయి ఎంత బండి మీద వచ్చినా కారులో వచ్చినా ఒంటి మీద పలానా ఇంత గొప్ప డ్రెస్ వేసుకున్నా బొట్టు లేదు కదా అని చెప్పి చులకనగా చూడటం లేకపోతే ఈ అమ్మాయి పలానా కూతురు కదా లేకపోతే ఈ అమ్మాయి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా ఆ బొట్టు లేని తనం చూపించే ఆ చులకన భావాలు నేను అసలు నేను ఎన్ని కథలు రాసినా నేను మర్చిపోలేను అంటే మర్చిపోవడం కోసం మనం రాయకపోయినా కూడా ఇటువంటివన్నీ నేను బొట్టు సిరీస్ తోటి నేను కథలే రాశాను బొట్టు దొంగ బొట్టు కుక్క బొట్టు అంటే కుక్కలకు కూడా మన ఇళ్లలో బొట్లు పెట్టి మురిసిపోతుంటాము బొట్టు లేని ఆడ మనిషి ఎదురుగా వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కడ లేని అసహ్యము కోపము అసలు వీళ్ళు ఎందుకు ఎదురొచ్చారు అనేది ఈ కాలంలో నేను చెప్తున్నాను ఇది దళిత వాడల్లోంచి నేను రాలేదు అంటే ఆధునికత లేని ప్రదేశాలు కూడా నాకు తెలియదు అసలు అది ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఆకలి నాకు తెలియదు గంజ అంటే నాకు తెలియదు కానీ నా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఇంత చదువుకొని కూడా ఇంత యూనివర్సిటీస్లో తిరుగుతూ కూడా చేతిలో ఇంత డబ్బులు చూస్తున్నా కూడా కొద్దో గొప్ప ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా కూడా ఫైనాన్షియల్గా స్టాటస్ పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఇది మటుకు ఒక వైపు నుంచి రంపంతో ఆ గుండెను కోసినట్టు కోసేస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పటికీ చిన్న అనుభవం కూడా అంటే వివక్ష ఎట్లాగా మారుతూ వచ్చిందో ఒకప్పుడు వివక్ష భౌతికంగా కూడా చాలా దాడులు హింస రూపంలో ఉండేది ఇప్పుడు కూడా కానీ ఒక చిన్న ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి కానీ ఒక చిన్న మాట ఒక చిన్న చూపు కూడా అది ఏ విధంగా ఇప్పుడు మన లోపల బాకున్న కుమ్మినట్లు అని జాషువా అన్నట్టు మీ రంపంతో కోసినట్లుగా అనిపిస్తుంది అది నిజంగా కూడా ఆ వివక్షలో ఉన్నటువంటి ఆ వికృతత్వమే అంత అటువంటిది సరే సో నీ కథలన్నీ కూడా ఇది ఈ అనుభవాల బేస్డ్గానే వచ్చినాయి మరి ఆ కథలు వచ్చి దీన్ని పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఇట్లాగా మంచి ఎక్లైమ్ వస్తుందని అప్లాజ్ వస్తుంది రీడర్స్ నుంచి అవార్డ్ వస్తుంది నిజానికి మిలింద పుస్తకం రాకముందే మీతోటే నేను ఒక వేదిక మీద ఒక పురస్కారం తీసుకున్నాను స్మైల్ పురస్కారం మన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అప్పటికి ఈ పుస్తకం రాలేదు ఒట్టి కథల మీదే ఇచ్చారు తర్వాత అప్పటికే సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళ కథా పట్టణంలో పాల్గొన్నాను అల్లాడి ఉమా వాళ్ళు ఇచ్చే పురస్కారం తీసుకున్నాను అయితే పుస్తకం వేయడానికి మటుకు నేను చాలా మొహమాట పడ్డాను అంటే పుస్తకం అంటే పెద్దవాళ్ళు వేస్తారు ఎంతో కొంత ఒక మజిలీ నడుస్తుంది ఒక ప్రయాణం నడుస్తుంది నేను నిన్నగాక మొన్న రాశాను అందులో మళ్ళీ మధ్యలో ఇంట్లోంచి మొట్టికాయలు పడతానే ఉంటాయి ఏదో గొప్పగా ఫీల్ అయిపోకు పత్రికల్లో ఒకటే నీ పేర్లు ఫోటోలు వస్తున్నాయని అంటే వీళ్ళు కళ్ళలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అమ్మ నా నాకు తగ్గు తగ్గు ఆగు ఆగు అనేవాళ్ళు ఆ ఊపులో నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఒకే ఒక్క నెలలో ఆరు ఏడు కథలు పబ్లిష్ అయ్యాయి 
ఆరేడు కథలు అంటే అంత చెప్పాలి చెప్పి అంటే అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నవన్నీ అది కథ ఎట్లా వస్తుంది క్రాఫ్ట్ అవి ఏమి పట్టించుకోకుండా రాసేసేదాన్ని అయితే పుస్తకం వేసే క్రమంలో మటుకు చాలా మంది అప్పటికే ఇంకెన్ ఇంకెన్ని రోజులు వెయ్యి వెయ్యి అనడం ఇదంతా నడుస్తూనే ఉంది కానీ పుస్తకం వేసిన తర్వాత అంటే అందరూ కోరుకోవడం పలానా అవార్డు నీకు వస్తే బాగుంటుంది అనడం నాకు బాగా గుర్తు నీకు అవార్డు వచ్చినప్పుడు వెంటనే తెలిసిన వెంటనే ఫోన్ చేశాను అవును అవును నేను అసలు సాధారణ చేయను నాకు నాకు మా అమ్మాయికు మా కొడుకు వచ్చినంత ఆనందం పడ్డాను నేను వెంటనే ఒక ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ కూడా పెట్టాను నాకు అదంతా బాగా గుర్తుంది అఫ్కోర్స్ అది మీ నాన్నకి రావాల్సింది అవార్డు యాక్చువల్గా ఆయన చేసినటువంటి ఏమో ఎన్నో అవార్డులు ఆయనకి దక్కాల్సింది దక్కలేదేమో అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పటికీ కూడా సరే నీకు దక్కింది ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా చాలా అవార్డులు దక్కాలి కానీ ఈ మొదటి పుస్తకంతోనే కథలు ఆపేస్తే ఎలాగా ఇంకా రాసావా తర్వాత ఇంకా వెళ్ళిందో తర్వాత ఒక పదిహేను కథలు రాసాను కానీ ఇంకా ఇంకో పుస్తకం వేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఎన్ని కథలు ఇంకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పదిహేను కథల వరకు మిలింద తర్వాత పత్రికల్లో పదిహేను కథలు వచ్చాయి ఇంకా అవన్నీ కలిపి బహుశా ఈ సంవత్సరం నుంచి ఆఖరికి వేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ తరంలో మానస లాంటి పిల్లలు రాస్తున్నటువంటి అనుభవాలు చదివితేనే ఏ విధంగా ఈ వివక్ష అనేటటువంటిది ఏ రూపంలో ఉంది ఎంత సోఫిస్టికేటెడ్గా ఉంది ఎంత మనం ఏమంటాము బోధార్థాలు పెట్టి ఎదిగినా సరే కనిపించినటువంటి వివక్షని అది మీరు ఎదుర్కొంటున్నారు మీరు రాస్తున్నారు నిజంగా అట్లాంటి రాయాలి కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరెవరో రాస్తున్నటువంటి ఆ కథాంశాలు కాదు మీ నుంచి రావాల్సినటువంటి అంశాలు ఇవి మరి నువ్వు ఒక ఆడపిల్లగా ఇంట్లో ఏమన్నా నువ్వు తగ్గు నువ్వు అని ఉండు అని ఆడపిల్లని ఎట్లాగైతే నానా రకాల ఆంక్షలు పెడతారో అట్లాంటి ఆంక్షలు ఏమి నువ్వు ఇంట్లో ఏమి తక్కువ చూసానని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది కాబట్టి తక్కువే కాకపోతే ఇద్దరు దళిత క్రైస్తవ కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు అందుకని నేను నా కథల్లో కూడా ఎక్కువ ఆ క్రైస్తవ నేపథ్యాలు చర్చ్లో మా మా మాటలు ఎలా ఉంటాయి మా నవ్వులు ఎలా ఉంటాయి చర్చ్కి వెళ్ళి మేము ఎట్లా ఏడుస్తాము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను రాశాను కాకపోతే ఈ ఆడపిల్లగా వచ్చేసరికి నాన్న కొంచెం ఇబ్బంది పడటం నేను చూశాను అంటే ఏదైనా కథల్లో శృతి మించినప్పుడు అంటే ఇంటి మసి ఎక్కువ రాసినప్పుడు ఆయన వెంటనే నాకు పాట కూడుగా నచ్చింది తండ్రిగా నచ్చలేదు అనేవాళ్ళు తండ్రిగా మర్చిపోవాలి నువ్వు తండ్రి అన్నమాట నేను అంతే చాలా ధీటుగా చెప్పేదాన్ని నేను ఒక రచయిత్రు నేను ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా పెద్దదాన్న చిన్నదాన్న నేను రాశాను నన్ను రచయిత్రిగా నువ్వు కానీ అమ్మ కానీ నన్ను మాట్లాడడానికి లేదని నేను చాలా ఖరాఖండిగా నేను చెప్పేది అంటే జరిగేది జరిగేదాకా సంఘర్షం జరిగేది అంటే గ్రా గ్రామటికల్ గా తప్పులు ఉన్నాయి లేదంటే ఆలోచన పరంగా ఇది తప్పు ఇది సిద్ధాంతమే తప్పు అని అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ నువ్వు ఇట్లా కాదు నువ్వు ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు కాబట్టి బహుశా అది నీ రా నీ జీవితంలోనే జరిగింది అనుకుంటారో ఏమో ఇట్లా ఏమైనా శృతి మించి రాస్తే నీ గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకుంటారో ఏమో ఇట్లాంటివి సాధారణ తల్లిదండ్రులు ఎంత పెద్ద కవులైనా రచయితలైనా చివరికి అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు తన బిడ్డ అనేటప్పటికి ఏమో తను నలుగురులో వెళ్ళి వెళుతుంది పుస్తకంలోనో కథల్లోనో వెళుతుంది ఏమనుకుంటారు ఈ అనుభవాలన్నీ ఈ రాసిన వీళ్ళు కూడా ఇతర రచయిత్రులు రాసినప్పుడు మెచ్చుకొని ఆహా అమ్మాయి ఎంత ధైర్యంగా రాసింది పలానా దాని గురించి అని నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ సగటు తండ్రిగా తల్లిగా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం అంటే ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నారు అంతే 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 మరి ఇప్పుడు ఇది ఊరికి దక్షిణాన అని ఇట్లాంటిది ఒక నవల మరాఠీ నవల ట్రాన్స్లేట్ చేసావు నీ ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా బాగానే చేస్తున్నట్టున్నావు కదా ఈ అనుభవం ఏంటి శ్రే ఆ శరణ్ కుమార్ లింబాలే రాసినటువంటి శరణ్ కుమార్ లింబాలే శరణ్ కుమార్ లింబాలే గారు వన్ ఆఫ్ ద లెజెండరీ దళిత్ రైటర్స్ ఇన్ మరాఠీ లాంగ్వేజ్ ఆయన ఆయన గురించి లేకుండా ఇక మనం మరాఠీ లిటరేచర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఒక రచన కూడా డాడీ హిందీలోంచి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశారు 
అక్షరమైన ఆయుధం అనే టైటిల్ తోటి సో అప్పటి నుంచి ఆయనకి నేను పలాన కూతురుగా తెలుసు అయితే ఆయన పుస్తకాలు దాదాపు ఒక్కొక్క పుస్తకం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు భాషల్లోకి అది వెళ్తూనే ఉంటుంది ఆయనే పర్సనల్ గా అడుగుతారు కూడా అట్లా నాకు ఆయన ఓ అనే రచన నవల దాన్ని నువ్వు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తావు అని అడగడం నాకు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయిన సందర్భం అది చాలా చాలా సంతోషించారు ఇంకా ఆయన ఇట్లా నేను తెలుగులోకి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను అప్పటికి ఇంకా అవార్డు కూడా రాలేదు కొత్త వాయిస్ లోంచి ఆ నవల రావాలన్నప్పుడు దానికి అప్పుడు నాకు గోపి అంకులు తర్వాత డాడీ చాలా చాలా ట్రాన్స్లేషన్ పాఠాలు ఇంకా కూర్చొని ఇంకా నోట్స్ రాసుకోవడం ఇంట్లో కూడా చెప్పడం పర్యాయ పదాలు ఎక్కువ చెప్పడం అందులో మా నానమ్మ మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన మరాఠీ ఆవిడను కూడా నేను ఆ ఉచ్చారణలు అడగడం మరాఠీ ఆవిడ ఇప్పటికీ ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదం కూడా లేకుండా అంటే తెలుగే ఆవిడ ఇంగ్లీష్ లేకుండా మాట్లాడుతుంది మరాఠీ కూడా చాలా చక్కని మరాఠీ మాట్లాడు వాళ్ళందరినీ అడగడము అంటే నేను చేసింది ఇంగ్లీష్ లోంచి తెలుగు ఇంగ్లీష్ నుంచి అదే మరాఠీ మరాఠీ అట్లా ఈ కథ కూడా అంటే ఈ నవల కూడా ఊరికి వాడకి మధ్యలో సంఘర్షణ ప్రేమ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఆ సంవాదాలు ఈ వీటి మీద కథ నడుస్తుంది సో దానికి అప్పుడు నేను ఆ ఊరికి దక్షిణాన అని పెట్టాను ఎందుకనంటే ప్రతి పల్లెటూరులో కూడా దక్షిణం వైపు అంటే చివరగా దళితులు వాడ దళిత వాడలు ఉంటాయి అంటే ఈ తూర్పు వైపు బ్రాహ్మణులు ఉంటే వాళ్ళు పీల్చిన గాలి కూడా అదొక ఊహ అంటే అలా ఆ డైరెక్షన్ లో ఆఖరికి దళితుల దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే మలినం అంతా దక్షిణం వైపు వెళ్తుంది అని సో అందుకని ఊరికి దక్షిణాన ఏం జరుగుతుంది అన్న ఒరిజినల్ గా ఆయన పెట్టిన పేరు ఓ ఓ అంటే ఇట్లా రీకాలింగ్ అంటే ఒక పిలుపు ఇట్లాంటి మూలాలతో ఉన్నటువంటిది ఐడియమ్స్ అవన్నీ కూడా సాధారణ భాషకి మనకి ఎక్కడ దొరకవు డిక్షనరీలో దొరకవు కొన్ని పదాలు చాలా అందులో అది మరాఠీ నుంచి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యింది అప్పటికీ కొంచెం ఎంతైనా చిన్న జరగాల్సిన కల్చరల్ బ్రీచ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు నాకు ఆచార్య ఎన్ గోపి గారు చెప్పిన ఒక మాట అనువాదం అంటే ఉబలాటం కాదు అదొక త్యాగము అని చెప్పారు అనమాట అంటే నేను అప్పటి వరకు నేను ఊరికే ఒక భాష నుంచి ఒక భాషకు తర్జుమా చేస్తాం సరే నేను చదువుకున్న పీజీలో ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఫ్రీ ట్రాన్స్లేషన్ వర్డ్ టు వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇట్లా ఇవంతా నేను చదువుకున్నాను కానీ ఆయన ఆ ఎమోషనల్ టచ్ ఇచ్చేసరికి అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మామూలుగా ఒక భాష నుంచి ఒక భాషకి ఏదో యాంత్రికంగా చేయడం కాదు అని నాకు ఇది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉందా ప్రస్తుతం చేస్తున్నావు అది బలూత అనే పేరుతోటి మరాఠీ ట్రాన్స్లేషన్ మరాఠీ నావెల్ అది కూడా భారతదేశంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి దళిత ఆటోబయోగ్రఫీ బలూత బలూత అది దయా పవర్ రాశారు దయా పవర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఆ పుస్తకం వచ్చింది దానికి ఆయన పెద్ద పురస్కారం కూడా తీసుకున్నారు ఆ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి జెర్రీ పింటో ఫేమస్ ట్రాన్స్లేటర్ రైటర్ ఆయన చేశారు ఆత్మకథ అది ఆత్మకథ ఆత్మకథ దాన్ని నేను తెలుగులోకి బహుశా కొన్ని నెలల్లో వచ్చేస్తాను అయిపోయిందా ట్రాన్స్లేషన్ ఇంకా జరుగుతుంది 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 ఓకే ఓకే సో ఈ ట్రాన్స్లేషన్ పనిలో పడిపోయి నీ అసలు కథ వ్యాసంగం అదేమి మరుగున పడట్లేదు కదా లేదు ఎందుకంటే మొన్ననే నేను రచయిత్రి అరుణ గోగుల మండ ముళ్ళ చినుకులు కూడా ఉంది నా దగ్గర ముళ్ళ చినుకులు శీర్షిక తోటి కథా సంకలనం మేము తీసుకురావడం జరిగింది అందులో నా కథ ఉంది చాలా మంచి పని చేశారు అంటే ఇందులో ఒక ప్రాంతం అనేది ఏం పెట్టుకోలేదుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సౌదీ అరేబియా నుంచి కూడా ఒక రైటర్ రాసాను ఆయన ఉన్నారు అందులో ఓకే 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 రాశారు దళితేతరులు కూడా రాశారు దళిత ఏతరులు దళిత ఇష్యూ మీద దళిత ఇష్యూస్ మీద మీరు ఏ కథ అయినా రాయండి అది దళిత కథ అయి ఉండాలి మంచి పుస్తకం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది చాలా బాగా తీసుకొచ్చారు సో ఇది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ వర్క్స్గా మిగిలిపోతుంది సో ఆయ ఎందుకంటే ఆ అరుణ గోగుల మండ మానస ఎండ్లూరి ఇద్దరు కలిసి చేసిన గొప్ప మంచి కృషి ఇద్దరికి నా అభినందనలు అయితే మానస ఇప్పుడు 
ప్రస్తుతం అందరూ రకరకాల మీ జనరేషన్ వేరియస్ ఇష్యూస్ మీద కథలు రాస్తున్నారు నీకేమనిపిస్తుంది ఈ జనరేషన్ మీ జనరేషన్ రాస్తున్నటువంటి వాళ్ళలో అంటే నువ్వు చదువుతున్నావు కదా ఎట్లాంటి సాహిత్యం వస్తుంది ఎట్లాంటిది రావాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇంకా ఎట్లాంటిది చేయాలనుకుంటున్నావు నీ అబ్జర్వేషన్ ఎట్లా ఉన్నది ఎందుకంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ద యంగ్స్టర్స్ యంగ్ రైటర్స్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్ నోవేడేస్ ద ప్రొడక్షన్ మీద లిటరీ ప్రొడక్షన్ మీద మీ ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి మాకు తెలియదు ఏదో రాసేస్తాం పెట్టేస్తాం వదిలేస్తాం అయిపోయింది మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు అనేది అది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్స్టర్స్ రాస్తున్న రచనల్లో నాకు చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలు తక్కువగా ఉన్నారు అందులో ఎస్పెషలీ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి కానీ అందులో మరి మళ్ళీ దళిత క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో నుంచి ఆ నేపథ్యంలోంచి వచ్చిన ఆడపిల్లలు తక్కువగా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అంటే మగవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు సాల్మన్ విజయ్ కుమార్ కానీ మోహన్ తళారి కానీ ఇండస్ మార్టిన్ కానీ ఇట్లా వీళ్ళు వాళ్ళ క్రైస్తవ నేపథ్యంలో వాళ్ళు చూసిన జీవితాన్ని వాళ్ళు చూసిన వివక్ష ఎండపల్లి భారతి ఎండపల్లి భారతి అంటే ఉన్నారు కాకపోతే ఇదే ఏజ్ గ్రూప్ లో ఆడపిల్లలు లిటరేచర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే క్రైస్తవ నేపథ్యం అంటే నేను అడ్డొచ్చాను నువ్వు చెప్తుండే మాటలో క్రైస్తవ నేపథ్యం అంటే దళిత నేపథ్యానికి క్రైస్తవ నేపథ్యానికి ఏం వైరుధ్యం ఏమి లేదు కదా అందులో నుంచి నువ్వు చెప్తున్నట్లు ఏమైనా ఉందా అంటే దళితుల్లో హిందువులు కూడా ఉంటారు ఆ హిందువులు కూడా మళ్ళీ ఈ దళిత క్రైస్తవుల్ని తక్కువగా చూడటం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సాంస్క్రిటైజేషన్లో ఒక భ్రమలో ఉంటారు నేను బొట్టు పెట్టుకుంటాను ఒక బ్రాహ్మణ లేడీ బొట్టు పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి మేమిద్దరం సమానమేమో అన్న అంటే నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే ఒక దళిత క్రైస్తవ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నేను ఆమె స్థాయిలో నేను ఉన్నాను అని ఆమె అనుకోవడం అది కూడా ఆ అప్ప కాస్ట్ వాళ్ళు దూరం పెట్టేంత వరకు సో ఈ దళిత క్రైస్తవ నేపథ్యం గురించి లేదంటే వాళ్ళ లిటరేచర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దళిత క్రైస్తవ స్త్రీ పడే వివక్ష వేరే సార్ అది అది వేరే అంటే అది ఆమెనే చెప్పాలి అదే నా డిసప్పాయింట్మెంట్ అది ఆమెనే చెప్పాలి బొట్టు లేన లేనప్పుడు ఆమె పడే చూపులు ఇంట్లో ఆమె పడేది ఇప్పుడు అరుణ గోగులమండ ఆమె చాలా ఓపెన్ గా చెప్పింది చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో అక్కడ ఇక్కడ చెప్పింది తన ఇళ్లల్లో తన కుటుంబీకుల్లో ఉన్న పురుషులు అంటే అన్న తమ్ములు ఇట్లా వీళ్ళు కూడా ఆమె ఎలా ఉందో దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా హిందూ స్త్రీలను వీళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయడం ఆ అమ్మాయి అందంగా జడేసుకొని పూలు పెట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకొని ఏదో ఓణి వేసుకొని ఉంది మేము ఎలా ఉంటాం వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటాము చర్చికి వెళ్తాము ముసుగు వేసుకుంటాం మొహానికి బొట్టు ఉండదు వీలైతే జిడ్డు కారుతూ ఉండొచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటున్నప్పుడు ఇంట్లో పురుషుడికి మేము దూరంగా అనిపిస్తుంటాము బయటికి వెళ్ళేసరికి అతను మళ్ళీ నువ్వు ఆల్రెడీ నువ్వు మాల ఫేస్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఒక మాదిగ ఫేస్ తోటి ఉన్నావు అని అసలు అంటాడు బయట పడాలి సో ఇవి చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక దళిత స్త్రీ అయితేనే బాధ ఏంటనేది చెప్తాను అది జరగట్లేదు అన్నది నాకు విపరీతమైన డిసప్పాయింట్మెంట్ ఒక వెలితి ఉంది అది ఈ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పాలి చెప్పాలి చెప్పలేరు ఆ తరం అది ఆ ఎర్ర ముగిసిపోయింది అవుట్ సైడర్స్ వీళ్ళ మీద సానుభూతిగా రాయడం అయిపోయింది వీళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళు నాకు తెలిసి బానే అంటే మన వినోదిని కావచ్చు నువ్వు కావచ్చు మన అరుణ కావచ్చు చాలా మంది ఎండబల్లి భారత్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు మన జోపాక్ సుభద్ర ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా రాస్తున్నారు ఇంకా నువ్వు అన్నట్టు దళిత హిందూ వివక్ష వేరే దళిత క్రైస్తవ వివక్ష వేరే అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం అందుకనే నేను దళిత క్రైస్తవ స్త్రీ పడే వివక్ష అంటే దళిత స్త్రీ పడే వివక్షకి దళిత క్రైస్తవ స్త్రీ పడే వివక్ష ఖచ్చితంగా తేడా ఉంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఖచ్చితంగా తేడా ఉంది ఎందుకంటే మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక మతం అంటూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దళిత హిందూ స్త్రీ యాంటీ క్రిస్టియన్ గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు యాంటీ క్రిస్టియన్ గా ఉన్న దళిత స్త్రీలు ఉన్నారు 
అది నేను చెప్పాలనుకుంది ఇప్పుడు ఈ క్రిస్టియా వీళ్ళ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఉంటుంది ఉంది ఉంది ఎలా అయితే ప్రాంతీయ వివక్ష స్త్రీల మధ్యలో ఉంటుందో కుల వివక్ష స్త్రీల మధ్యలో ఉందో మత వివక్ష స్థాయి వివక్ష ఇవన్నీ ఉన్నాయో అదే విధంగా నువ్వు నేను దళిత స్త్రీలమే అయినా కూడా నువ్వు దళిత క్రైస్తవ స్త్రీవి నువ్వు ఒక పరదేశీరాలివి నేను ఒక హిందూ స్త్రీని అనేది ఉంది అంత ఆ లెవెల్లో ఉందంటావా నాకు అర్థం కావట్లేదు అది ఎందుకు అది ఉందా దాని మీద మనకు అంత డౌట్ ఉందా అని వస్తుందంటే దళిత క్రైస్తవ స్త్రీలు రాసేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి వస్తుంది ఓకే అక్కడికే మళ్ళీ వస్తున్నాం అంటే ఈ ఫిలాసఫీ గానీ ఈ సమస్యను గానీ అసలు ముందు పరిచింది చాలా తక్కువ అందుకని ఓహో ఇది కూడా ఉందా అనేది మనకి ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏమైనా కథలు రాసావా రాసా చాలా వీళ్ళు దళిత స్త్రీ దళిత ఈ రెండిట్లో ఇంకా నేను రాయలేదు కానీ రాయబోతున్నాను ఉంది అది ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముళ్ళ చినుకులు పుస్తకంలో అరుణ గోగుల మండ మాల పెళ్ళం అనే శీర్షికతోటి ఒక కథ రాసింది భర్త మాలోడే భార్య మాల స్త్రీనే మరి ఇద్దరు మాలోళ్ళు అయినప్పుడు కూడా ఈమెకి ఇంకా ఏంటి అంటే ఈమెను ఎట్లా డామినేట్ చేస్తున్నాడు అతను అన్న విషయం తను చాలా కూలంకషంగా చాలా విపులీకరించి రాసేసింది అసలు అదే అదే అరుణాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అసలు మేల్ డామినేషన్ అనేది కేవలం ఏదో క్యాస్ట్ వైజ్ గా అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళే మేల్ డామినేషన్ ఇది మనం ఏదో మన కులాల్లో మేల్ డామినేషన్ ఉండదని ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది మేల్ డామినేషన్ అనేది మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది చాలా మంది ఆ దళిత అంటే పురుషులు చెప్పేది దళిత్ పేట్రియారిక్ అని అనొద్దు పేట్రియారిక్ అనేది దళిత్ కమ్యూనిటీస్ లో లేదు లేదా పురుషుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ పేట్రియారిక్ ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ నువ్వు దళిత్ పేట్రియారిక్ అని ఎందుకు అంటున్నావు అనేసి క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు దళిత్ పేట్రియారికి లేదు అని చెప్పాల్సింది నేను కదా మేము కదా అంటే ఎలా అయితే కులం లేదని ఎస్సీలు బీసీలు వీళ్ళు చెప్తే ఎలా అయితే దాని ప్రామాణికం ఉంటుందో ఇది కూడా అంటే మీరే చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది చెప్పు ఇది చెప్పొద్దు అని చెప్పడానికి ఎవరు ఎవరికి ఎలాంటి హక్కులు రైట్స్ లేవు సో దళిత్ పేట్రియార్కియా లేదా ఓన్లీ పేట్రియార్కియా ఏమిటి అనేటటువంటిది అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు చెప్తారు ఒకవేళ నిజంగా ఉందంటే ఓహో ఉందరా బాబు మనం సవరించుకోవాలనేది చెప్పాలి అంతేగాని అవతల వాళ్ళని తిట్టినప్పుడు ఆనందపడి మనం తిట్టినప్పుడు అంటే నేను నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే రచయితలు ఒక డైరెక్షన్ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ చూపు విస్తృతి పెరిగింది బయట సమాజాన్ని ఎంత తిడుతున్నారో తమ సమాజాన్ని తమలో ఉన్నటువంటి లోపాలని కూడా అంతే ధైర్యంగా ఎత్తి చూపి ఇదిగో ఇది తప్పు తప్పు అంటే తప్పు తప్పుని తప్పుగానే చెప్తాను అనేటటువంటి స్థితికి మీ జనరేషన్ వచ్చింది ఇంకా నువ్వు అన్నట్టు ఇంకా రావాలి ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా రావాలి ఇంకేంటి నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నావు ఇంకా నెక్స్ట్ అంటే ఇక నేను ఎక్కువ మిలిందాని హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది ఎవరు చేశారు హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ పారనంది నిర్మల గారు ఆవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ విశాఖపట్నం ఆవిడ దాదాపు ఇప్పుడు ఉన్నారు డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళు ఆవిడ కేవలం పదకొండు రోజుల్లో ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఫినిష్ చేసి చేతిలో పెట్టారు పదకొండు రోజుల్లో రోజుల్లో కథలన్నీ హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోయినాయి దానికి ముందు మాట కూడా శరణ్ కుమార్ లింబాలయ్య లింబాలయ్య గారిని అడిగితే రాశారు ఇంకా అది తొందరలో పబ్లిష్ అవ్వబోతుంది ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్ళినాయా ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని కొన్ని కథలు ఇప్పుడు నవడూరి మూర్తి గారు ఒక కథ చేశారు అలాగే వాల్గా గారు మొన్న వచ్చిన హాపర్ కాలింగ్స్ పబ్లికేషన్స్ లో వచ్చిన పుస్తకంలో అల్లాడి ఉమా శ్రీధర్ చేశారు ఇట్లా అడపా దడప వచ్చినాయి కానీ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఇంగ్లీష్ లోకి రాలేదు ఆ ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తాను బహుశా ఈ సంవత్సరం అది కూడా తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంలో అంటే వాస్తవంగా ఒక ఉమెన్ రైటర్గా ఒక యంగ్ ఉమెన్ రైటర్గా నువ్వు ఏ నేపథ్యం నుంచి వచ్చావో ఆ మూలాలని మర్చిపోకుండా ఆ మూలాల్లో ఉన్న లోపాలను కూడా చూపిస్తూ ఇంకా ఇంకా లోతుల్లోకి వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా మంచి సాహిత్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటున్నాం చాలా నిజంగా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు ఉందా నీకు ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇవన్నీ ఓకే ఇంకా మంచి మంచి కథలు రాయాలి నవలు రాయాలి ఏదైనా నవలు రాసే 
ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా ఉందా నవల్ రాయాలి 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 అనుకుంటాం కానీ ఎప్పటికో అవుతుంది అది మొదలు పెడితేనే కానీ అవుతుంది ఇంకా నవలలు రాయాలి కథలు రాయాలి మా మానస ఇంకా మరిన్ని అవార్డులు రివార్డులు సంపాదించుకోవాలి సత్కారాలు పొందాలి మా ఇండూరి సుధాకర్ గారు హేమలత గారు ఎలాగ మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నారో బతుకుండగానే చూశారు నీ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇంకా వాళ్ళు ఆశించిన వాళ్ళు కలగన్న ఆ మానస నిజమైనటువంటి శిఖరాలన్నీ కూడా అధిరోహించాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మానస థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదండి ఈరోజు మన యంగ్ రైటర్ మానస్తో సంభాషించాం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం చూడండి అంటే సాహిత్య చరిత్ర ఎన్ని యుగాల నుంచి రకరకాల రకరకాల మార్గాల్లో నడుస్తూ 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 ఇప్పుడు ఈ తరం పిల్లలు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు ఏం రాయాలని ఆలోచిస్తున్నారు వస్తున్న వచ్చిన సాహిత్యం తన ముందు ఉన్నటువంటి సాహిత్యంలో ఏమి లోపం ఉందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం మరోసారి మరో రచయితతో మరో కవితో మరో కళాకారుడితో కలుసుకున్నాం థ్యాంక్